Ja sam prošli put objasnio da već jedno vrijeme, to me ima preko godinu dana, ja za svoje oružje u borbi protiv protivnika, prije svega u ljudima koji su svladani kroz utjecaj zlih duhova ili razne bolesti, koristim Ivana 14.14 koji čita što god zatražite u moje ime, to ću ja učiniti. No, od sad nadalje mi uzmemo Ivana 14.14. Cijela misa o Ivan 14.12 do 14.14 i kad čovjek bolje pogleda tu se otkriva jedna vrlo važna kršćanska istina a to je tko vjeruje u mene i sad svi kažu ja vjerujem u istinu jer nastavak te razotkriva činit će dijela koja ja činim da li ih činiš? ne činim pa kako onda možeš reći da vjeruješ? u što vjeruješ? da se Isus rodi jednog lijepog dana zvanog Božić od djevice Marije da ima finu čupicu i vradicu. Što vjeruješ? Dakle, kontekst Ivana 14.14 je 12 do 14. Tko vjeruje u mene, činit će ista dijela kao ja i veća jer ja idem kod sobom. I onda objašnjava kako se čine ta dijela. I to nas zanima. I to je za sve koji vjeruju Krista, koji se od milja zovu vjernici. Ne ovi koji su nazivni ili nominalni vjernici koji govore da vjeruju, a životom to nječu. Tvrde da poznaju Boga, dijelima ga nječu po titu 1.16. Pazi, i što god zatražite u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Točka i onda ponavlja. Što god me zatraži, ne, ne, š, neki prevodi kaže što god me, što god zatražite u moje ime, to ću ja učiniti. Na koji način to funkcionira u praksi pokazao nam je Petar uz Ivana, dijela apostolska treće poglavlje, čovjek rom od rođenja nikad nije hodao, pored hramskih vrata zvana divna, tražio je milostinju očekujući pari, bugari kažu pari, očekujući pari ali on je rekao mene zlata i srebra nema dijela 3.6 ali što imam to ti dajem i onda jedna jedina rečenica tražio je u ime Isusovo i dogodilo se u ime Isusa Krista Nazarećanina nije tražio oca oče molim te u ime Isusovo ti učine ne 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 ja hoću da vi razumijete koji je to stih i što mene znači o tome je ovaj seminar i kako ja molim i usavršavam se u tome zbog čega evo imamo bolje rezultate nego ikad i to ne samo ja nego i oni koji su pod mojim naukom u stvari hvala ti Isuse u čisto istinu slušaj u ime Isusa Krista Nazarećanina ja ti govorim u mene gledaj ustani hoda i ustani da li razumijete o čemu Ivan 14.14? U međuvremenu sjećate se dao sam vam prošlo predavanje dva svjedočanstva o isceljenju od smrtonosnih bolesti. Imali smo još jedno na pauzi bez da je osoba posvjedočila jer smo čuli iz prve druge ruke, ali i osoba u međuvremenu posvjedočila i napisala mail. S toga imamo svih pet svjedočanstva na onih zadnjih pet isceljenja od smrtonosnih bolesti u prethodna dva mjeseca od čega su dva moja, a tri od naših i danas ću jedno tako pročitat zašto je to bitno? pa zato što to nije za nekog posebnog odabranog a vi svi tu sjedite, ništa ne radite nego to za sve tko vjeruje u mene i sad svi kažu vjeruje dobro, gdje su ti dijela? činit će ista dijela prilično razotkrivajući Ivan 14.12. Nije li tako? 